Как вы думаете, кто это может быть? Вы наверняка удивитесь, но именно так выглядели крабы миллионы лет назад в эпоху динозавров. Однако и сейчас, приобретя привычный нам образ, они не перестали быть менее интересными. Если вы хотите узнать, как с крабами связаны самураи и вампиры, лягушки и плюшевые мишки, добро пожаловать к нам! Крабы относятся к ракообразным, то есть к тому же подтипу, куда входят омары, креветки и другие. У всех ракообразных голова и грудь слились вместе и образовали головогрудь. Но у крабов более округлая форма тела. Почему? Потому что вторая часть тела брюшко у них разная. У омаров и креветок вытянутая, а у крабов оно короткое и подогнуто под головогрудь. У самок брюшко более широкое, потому что они носят под ним икру. Исключение составляет лягушачий краб, который получил свое название из-за сходства с лягушкой. У него удлиненный панцирь очень широкий спереди, а брюшко не скрыто под панцирем. Глаза на длинных стебельках делают краба похожим на животное из космоса. Но именно такие глаза позволяют иметь полный круговой обзор в любой плоскости. Эти стебельки также позволяют животному оставаться незаметным, но при этом за всем наблюдать. У некоторых крабов глаза плохо развиты, а есть даже слепые. Например, те, что живут в пещерах, вблизи гидротермальных источников и на большой глубине. У крабов есть две пары усиков. Короткая пара используется для обоняния и вкуса. Длинная пара для прикосновения и ощущения. Тело полностью скрыто под жестким внешним скелетом в виде панциря. Хотя у большинства крабов панцири округлые, здесь можно встретить весьма разнообразные формы. У одних панцири гладкие, у других покрыты острыми шипами. У этого вида передний край панциря имеет зубчики, как у березового листа, а у этого напоминает корочку пирога. А есть несколько видов крабов, у которых на панцире имеются рисунки с человеческими лицами, например, с разгневанным самураем. А вот краб стрелоголовый вообще напоминает подводного паука. У него треугольное тело с длинной заостренной головой. Некоторые крабы мохнатые. Есть даже такие, у которых тело покрыто густыми, как медвежья шерсть волосками, из-за чего их прозвали плюшевыми мишками. Панцирь краба не растет в течение жизни, поэтому, когда ему становится тесно в этом скафандре, он его просто сбрасывает. Затем он прячется в какое-нибудь укромное убежище на несколько дней и ждет, пока новый панцирь не затвердеет. Крабы относятся к отряду десятиногие, потому что у них 10 ног. Четыре задние пары используются для ходьбы, а передняя пара – это клешни. Клешни более мощные, чем остальные конечности. Они используются для захвата пищи и защиты. У некоторых клешни особо длинные, у других они заметно отличаются. Например, особенностью этого краба является гигантская клешня, оттого его и прозвали манящим. Но только у самцов, у самок обе конечности одинаковые. Есть даже краб, который втягивает в тело свои широкие клешни и закрывает всю переднюю часть. Из-за этой привычки его называют краб-коробочка или стыдливый краб. Обычно крабы ходят боком, потому что ноги прикреплены к их телам сбоку, а коленки, в отличие от наших колен, сгибаются наружу. Есть вид крабов, которые не просто ходят боком, а бегают, причем очень быстро. А еще они почти невидимы на песчаных пляжах. Неудивительно, что их прозвали крабы привидения. Некоторые крабы ходят вперед и назад. Другие способны плавать. Их последняя пара ног превратилась в широкие плавники. Мы привыкли думать, что крабы водятся только в море. Да, большинство из них действительно обитает в морях и океанах. Но не все. Некоторые приспособились к жизни в пресной воде. Ряд видов стал жить на суше, в основном во влажных лесах. Один вид краба живет даже в дуплах деревьев, заполненных водой. У водных и наземных крабов разные дыхательные системы. У водных есть жабры, которые расположены под панцирем. 
а наземные крабы используют специальные полости вокруг жабр, чтобы запечатать влагу и предотвратить их высыхание. Но в случае засухи многие виды забираются в глубокие норы и пережидают неблагоприятные условия. Крабы достигли небывалого разнообразия. Их существует тысячи различных видов. Например, гороховый краб – самый мелкий вид. Он получил такое название, потому что он размером с горошину. А вот гигантский тасманийский краб и японский краб-паук – два самых крупных краба в мире. У тасманийского ширина панциря доходит до 46 сантиметров, а у японского краба-паука размах ног до 4 метров. Это длина небольшой машины. И хотя эти крабы-пауки выглядят большими и пугающими, они не агрессивны и весьма медлительны. Проводят большую часть своего времени, не спеша прогуливаясь по дну океана. Если вы думаете, что все крабы серо-буро-зеленые, то вы ошибаетесь. Их окрас бывает невероятных цветов, подстраиваясь под среду обитания. Например, обитатели песчаного дна имеют золотисто-бежевый цвет. Любители прятаться в водорослях – светло-зеленый. А представители с коралловых рифов – пестрые. Например, вот этот галечный краб-клоун поражает яркостью красок, предупреждая, что он очень ядовит. А этих крабов с экзотической окраской вообще невозможно не заметить. У них и названия соответствуют образу краб-орликин, краб-зебра и королевский леопардовый краб. Есть виды крабов даже с пугающими названиями из-за их грозного вида – красный дьявол и краб-вампир. Поскольку крабы живут в разных местах, их питание различается в зависимости от среды обитания. Морские в основном являются хищниками. Они также могут питаться падалью, но только в условиях серьезной нехватки пищи. Пресноводные и наземные виды питаются преимущественно растениями. А есть существо, больше похожее на клок рыжих волос, но на самом деле это краб-орангутан. Он густо покрыт волосками красноватого цвета. К этим волоскам прилипает зоопланктон, которым этот краб и питается. Крабы научились защищать себя разными способами. Основная форма защиты – это маскировка. Например, вот этот краб является мастером камуфляжа. Его тело, подобно морскому дну, имеет всяческие наросты и шипы. Крабы-декораторы украшают себя водорослями и ракушками, чтобы слиться с окружающей средой. Другие используют последнюю пару ног для удержания чего-нибудь. А есть краб с маленькими клешнями, которые абсолютно непригодны для защиты. Поэтому он использует жгучих актиний в качестве боксерских перчаток, за что и был назван крабом-боксером. Несмотря на такие способы скрыться от хищников, у крабов достаточно много врагов. Вот такой он удивительный мир крабов. Этих странных, но по-своему привлекательных существ. Спасибо за просмотр! Увидимся в следующий раз!